ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഇതുപോലെയുള്ളതെല്ലാം വെറും കുട്ടികളികളായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേജസ് എനിക്കിങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് പോകേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പാരലായിട്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബുക്കിൽ എഴുതി എഴുതി ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ഓക്കെ അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സ്ക്രീൻ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നല്ലതൊന്ന് എഴുതുവാണ് ഇത് നമുക്ക് പതുക്കെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതുവാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സിൻ്റെ പവർ എക്സിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പവർ കണ്ടല്ലോ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു വൺ എന്നുണ്ട് അവിടെ താഴെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സിനെല്ലാം പവറുകളുണ്ട് ഈ പവർ യൂസ്ഫുൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് പവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നേച്ചർ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പവർ യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുണ്ടല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിപ്പിക്കാം ഓക്കെ സി ഇത് നോ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ മോഡൽ അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പി ബൈ ക്യൂ മോഡൽ പി ബൈ ക്യൂ ഫോർമാറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പി ബൈ ക്യൂ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് ചെയ്യുന്നത് പവർ യൂസ് ചെയ്തല്ല പക്ഷേ ഈ പി ബൈ ക്യൂ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്യൂവിനെ അങ്ങ് ഓടിച്ച് കളയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്യൂവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് തട്ടി കളയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് വീണ്ടും പവർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ എടുത്തും കളയരുത് മാത്തമെറ്റിക്കലി റൂൾസ് ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ പോലെ പവർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത പക്ഷം മെത്തേഡ് മാറും ആ അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിനെ തട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കണം ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ കുറച്ച് അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഓടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൂന്ന് ടേമുണ്ട് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് ടു എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണിത് അല്ലേ ഇത് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഇങ്ങനെ വെട്ടിയാൽ ബാക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ ബാക്കി അവിടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ പോർഷൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അടുത്ത് എന്താ നോക്കട്ടെ മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈ സാമിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി എഴുതി കാണിച്ചു തന്നെ ഞാൻ വെട്ടി വെട്ടി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതായത് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ആ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബാക്കി എന്തുണ്ട് നയൻ എക്സ് ബാക്കി എന്തുണ്ട് നയൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്ലസ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഞാൻ ആദ്യം അത് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സും കളയാം അപ്പോൾ ഇവനെ തട്ടി ഞാൻ ഇവനെ തട്ടി ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ ടു ബൈ എക്സേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ എന്ത് എളുപ്പമാണ് മാത്സ് പഠിക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേസ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും മനപ്പാടം പഠിക്കുന്നു വേണ്ടതാ ആ അതിനകത്ത് തട്ടിയെങ്കിൽ തട്ടി ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്തായി നയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സോറി ഐ എം സോറി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് എന്ത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആകാശം നോക്കുന്നതും വേണ്ട ഇതിനിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എക്സ് ഇറക്കി പറഞ്ഞ് വാരി പറഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് നമ്മളിപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് ഓക്കെ സി ഇവിടെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് വണ്ണം അല്ലേ അവിടെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ അവസാനത്തെ ടേം ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുവാണ് എക്സ് സ്ക്വയറും ഓക്കെയാണ് നയൻ എക്സ് റേസ് വണ്ണ് ഓക്കെയാണ് ടു ബൈ എക്സ് എന്താണ് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തും നമ്മൾ പവർ മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈ പറയുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പവർ മോഡലിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുവാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഈ ടു ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടു ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോട്ടെ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ടു ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് തന്നെ അല്ലേ ഞാനപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുന്നോട് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണേ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാനെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ റേസ് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ സംഖ്യ റേസ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് മാത്തമെറ്റിക്കലി എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ അടുത്ത ലൈനായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക ഞാനിവിടെ മാച്ച് എഴുതുവാണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നും വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പരുവത്തിന് ഒത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓ ഈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നൊക്കെ എന്തിനാ ടു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പോരെ അവനെ കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ പരുവത്തിന് ഒത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒത്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പവർ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പവർ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുവാണ് സിനിമ നാളത്തെ പേജിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലായിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് റേസ് ടു വൺ എക്സ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയാറില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് എഴുതുവാണേ പ്ലസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സിമ്പിൾ ഇവിടെ മാറി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പവർ യൂസ
9 into 1 into x raised to 1 minus 1 plus 2 into minus 1 into x raised to minus 1 minus 1. Perfect. Okay. This is the solution. This is the solution. Next step. This is the solution. See, 2 into x raised to 2 minus 1 is 2 into x raised to 1 is 2x. Okay. 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 Minus 9 is the same as 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 so, I will tell you that minus 2 into x raised to minus 1 minus 1. Minus 1 minus 1 is minus 2. So, x raised to minus 2. x raised to x raised to minus 2. 2 into x raised to minus 2. Now, let's see. Okay, now, 2x minus 9 minus 2 into like 2x raised to minus 2. Okay. So, we will clear the answer. 2x minus 9 minus 2 into x raised to minus 1 minus 1. Okay, now we have to power of the 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 power 1 divided by x square on the x raised to minus 2 is 1 by x square. Now we have 2 into 1 divided by x square on the This 2 into 1 divided by x square on the 2 by x square on the multiply that. I think multiply that. 2 divided by x square. This is our final answer. 2x minus 9 minus 2 by x square is the derivation of the set equation y is equal to x raised to 4 minus 9x cube plus 2x raised to 1 divided by x square. The e chodhyat in day uttaram and varayana da ibad avasani kyanam. Nikke varu zakka nalu mark in the chodhyam lai rikim. Ibad evite engil nengka prayasa vayi to thoon nandu. Enthu simple item ni topic minu ote bodhanam anasla kya. Ok. Ningal aite thanna ningal prayasa pidu thirudu. Nani parayana kari ngal ipada ibad thanna example adu kam. x raised to minus 2 in the varayana adu. 2 by x square on the card you can report a class in the other you can do school level with take a number of video and we're doing and that's the full item on slow okay but then guiding all that are really I'm on or another we kill him or a topic on which are it is okay and look at the number of differentiation that's the problem and he knew problems he became Korea problems you know what I tell you to look okay